बिस्मिल रबुलजत के बेपायान लुत्फ करम और उसके हबीबे मुकरम सल्लाम के नारायण के तसदुक से मोहसन शहजाद मुगल इतफा फिर आपसे मुखातिब है नाजरी कराम इस वक्त की जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक खबर है अड्याला जेल में एक इंतहाई गैर मामूली हरकत हुई है जिसके बाद मुल्क में एक हंगामा बरपा है पूरे मुल्क में एक एहतजाज आपको नजर आ रहा होगा क्यों एहतजाज हुआ है आज बुरोस हफ्ता जो ये सूरत हाल पैदा हुई है ये जो कशीदगी पैदा हुई है इसके पीछे क्या वजह है अडियाला जेल में ऐसी कौन सी गैर मामूली हरकत हुई है इन तमाम तर डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए नजर जैसा कि आपको आपके इल्म है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब जब से जेल में कैद है उस वक्त से लेकर इनके बहुत सारे प्लानिंग है इनके बहुत सारे ऐसे हथकंडे हैं ऐसी ओछी हरकतें हैं जो ये कर चुके हैं उनमें से एक ओछी हरकत जो कि हद से गुजर चुकी है वो अब हो गई है वजह क्या है इमरान खान के खिलाफ इतना प्रोपोगंडा क्यों किया जाता है इमरान खान से इतना क्यों तांग है तंग इसलिए है कि इमरान खान वो शख्स है जो जेल में बैठा हुआ है और जेल में बैठकर उसने पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख को बदल कर रख दिया उसने पाकिस्तान की पचहत्तर साल तारीख में वो वो तब्दीलियां कर दी हैं जो जिंदगी में पाकिस्तान की आवाम ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखी थी यानी कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ है जेल में बैठ वो पाकिस्तान के करोड़ों वोट हासिल कर चुका है पाकिस्तानियों के और वो जेल में बैठ एक बड़ी अक्सरियत के साथ वोट लेकर तकरीबन एक के करीब जीत चुका है फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 180 से जायद सीटें जीती हुई हैं यानी कि वो शख्स जो जेल में बैठा है उसको एक जलसा तक नहीं करने दिया गया उसको एक लम्हे के लिए भी बाहर नहीं आने दिया गया उसकी एक ऑडियो मैसेज तक बाहर नहीं आने दिया गया उसकी एक पिक्चर तक नहीं बनने दी गई इस सब के बावजूद वो शख्स जो है वो जेल में बैठकर कैसे क्लीन स्वीप कर गया कैसे जीत गया ये बात है जो इनको खटकती है ये मसला जो इनके इनके सरों पर सवार है और इनके गले की हड्डी बन चुका है कि इमरान खान को हमने तो दीवार से लगाना था इमरान खान ने तो हमें दीवार से लगा दिया यानी कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए तमाम तर हथकंडे तमाम तर कोशिशें पूरी मुकम्मल कर चुके थे आहिस्ता आहिस्ता करके ये इमरान खान को जीरो करने की तैयारियों में थे कि इमरान खान फारिग हो जाएगा इमरान खान को तो आठ फरवरी को वोट को ही नहीं पड़ेगा आपको याद होगा कि जब आप इमरान खान साहब ने टिकटें तकसीम करनी थी अभी इलेक्शंस होने थे इलेक्शन का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ था अभी तरीके इंसाफ ने अपनी टिकटें तकसीम नहीं की थी तो उस वक्त फैसल वावडा जैसे लोग जो है वो टीवी पर आकर बैठकर कहते थे कि तहरीक इंसाफ की तो आपको टिकट नहीं लेगा जो इनके साथ सूरत हाल हो गई है इनकी तो अब टिकट किसी ने नहीं लेनी लेकिन खुदा की करनी देखिए कि जिस जमात के सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे जिस जमात की टिकट अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे उस जमात का नाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ है सबसे ज्यादा जिस जमात की टिकट लेने के लिए लोगों ने कोशिश की उस जमात का नाम तरीके इंसाफ है फिर ऐसे लोग भी सामने आए जो ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ तो पंद्रह सीटें नहीं जीत पाएगी तो तहरीक इंसाफ ने 180 से ज्यादा सीटें जीती जिनमें से नब्बे से ज्यादा सीटें आप खुद मानते हो आप खुद तस्लीम करते हो कि नब्बे वोट तहरीक इंसाफ को पड़ चुके हैं नब्बे से ज्यादा जो है वो सीटें तरीके इंसाफ को मिल चुकी हैं अब इसके बाद मामला यहां पर थमा नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता जब 8 फरवरी को इमरान खान को इतना वोट पड़ गया तो तब इनको मजीद तकलीफ हुई ये जमीनी खुदा जो जमीन पर खुदा बनकर बैठे हुए हैं ये ये चाहते थे कि इमरान खान तो खत्म हो जाए इमरान खान को तो माइनस करना है लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हुआ अब इमरान खान को खुडे लाइन करना था लेकिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया है कि दो तीन दिन से जो इसम्बली के इजलास चल रहे हैं हर इजलास में सिर्फ एक ही नारा होता है इमरान खान जिंदाबाद और कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान यहां तक कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो पिछले कुछ सेशन हुए हैं उनमें तमाम तरीके इंसाफ के बड़े जिम्मेदारान जो है वो तरीके इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ उनके मास्क के साथ जाते रहे और कहते रहे कि ये लोग कर लिया माइनस करके दिखाओ मैंने आज भी इमरान खान असम्बली में मौजूद है पाकिस्तान की चारों सूबों की चारों असम्बली में जो इंतबा हुए हर असम्बली में इमरान खान के नारे लगे हर असम्बली में इन्होंने हर सूबे में नतज को मैनुपलेट करके अपनी हुकूमतें बनवाई नहीं तो खान साहब तो टू थर्ड मेजोरिटी लेकर क्लीन स्वीप कर चुके थे खान साहब बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आगे निकल चुके थे और उनकी तादाद को रोका गया फार्म 47 के जरिए यानी कि शाहिद खान अबासी साहब ने बड़ी खूबसूरत उस बात की है उस दिन वहां पर बैठ के कि फातिमा जना साहबा जो थी मोहतरबा फातिमा जना साहबा वो फार्म फोर्टी के मुताबिक जीत चुकी थी लेकिन अयूब खान जो थे वो फार्म फोर्टी के मुताबिक जीत गए 
तो वही सिचुएशन अब पाकिस्तान में हुई है फार्म फोर्टी फाइव के मुताबिक इमरान खान जीत चुके हैं फार्म फोर्टी सेवन के मुताबिक पीडीएम टू को जितवा दिया गया अब पीडीएम टू को जितवाने का फायदा कोई नहीं हुआ इनको अभी तक नुकसान आती है ये अभी तक अपनी मजबूत हुकूमत तक नहीं बना सके इतनी बुरी इनके साथ सूरत हाल है ये चार पांच छह बंदों को लांगे तांगे के लोग इकट्ठे करके अपनी हुकूमत बना रहे हैं तकरीबन छह इतिहादी मिलने के बाद ये हुकूमत बन रही है ये इनकी इस वक्त की नागरिका सूरत हाल है इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है इनसे मामला मैनेज ही नहीं हो रहे बाकी नाजर निकर यही वजह थी कि जिसकी वजह से वो इमरान खान को खुडे लाइन करना चाहते थे वो कर नहीं पाए नाकाम हुए अब नाजर निकर जब से इमरान खान साहब अड्याला जेल में कैद है तकरीबन उनको कैद हुए 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं अडियाला जेल में इस वक्त वो मौजूद हैं उनका 804 जो है वो कैदी नंबर है तो अब इमरान खान साहब को आ, की मौजूदगी में जब तक वो अडियाला जेल में हैं पिछले ये तकरीबन 200 दिन जो हो चुके हैं इसमें नाजरीन के राम अब तक अडियाला जेल पर तीन दफा हमला हो चुका है तीन दफा हमला हुआ है और अब जो हमला हुआ रिसेंटली यानी जो कल हमला हुआ है उसमें नाजरीन कर एक कैदी कत्ल हो चुका है और तीन कैदी जख्मी हो चुके हैं ये अडेला जेल किस वक्त की हंगामी सूरत हाल है जिसके बाद तरीके इंसाफ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार हैं बहुत ज्यादा गमो गुस्सा में का शिकार हैं और वो सड़कों पर निकल आए हैं एक जानब तो ये मसला है दूसरी जानब खान साहब ने वैसे ही हफ्ते के रोज काल दे रखी थी कि हफ्ते के रोज जो है अवाम बाहर निकले और ये जो पंजाब में मैंडेट चोर हुकूमत बनी है मरियम नवाज की इसको ललकारे और इससे इस्तीफा तलब करे अब दो चीजें इकट्ठी हो गई एक तो खान साहब को डेरा जेल में खतरा लाहक हो गया उन, उनकी मौजूदगी में दो तीन दफा वहां पर जो है वो कत्ल के हमले हो चुके हैं यानी कि इतनी घटिया आपकी सिक्योरिटी के मामला है कि जेल के अंदर ही जेल में कातलाना हमले होने लग गए तो ये मकसद कुछ और है ये खान साहब कुछ डराने की कोशिश की जा रही है या ये क्यों हमले हो रहे हैं या इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा अब इस बात पर तरीके इंसाफ के लोग बड़े गुस्से का शिकार हैं और खान साहब ने वैसे ही हफ्ते रोज काल दे रखी थी कि बाहर निकलो इस मैंडेट चोर हुकूमत को मुस्तरद करो और इनसे इस्तीफा तलब करो अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत होगी जिसको भी हफ्ता नहीं हुआ बने को और उसके हफ्ते के बाद ही उसकी अपनी आवाम जो है सूबे की तेरह करोड़ आवाम जो है वो आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही है ये शायद सबसे पाकिस्तान की कमजोर तरीन हुकूमत बनी है और जो वफाक में हुकूमत बनने जा रही है वो तो इससे भी बहुत ज्यादा कमजोर हुकूमत होगी पंजाब में तो नून लीग ने अकेले हुकूमत बनाई ना वफाक में तो छह जमातों को मिला के जो हुकूमत बना रहे हैं तो यह हुकूमत कैसे चल पाएगी इमरान खान की रजामंदी के बगैर हुकूमत कैसे चलेगी ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि इमरान खान अगर नहीं चाहेंगे इमरान खान किसी हुकूमत को टिकने नहीं देंगे तो पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं हो पाएगी ये बात ताकतवरों को भी समझ आ चुकी है और वो इमरान खान को इसी वजह से जाकर डील जाफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता खान साहब इस हुकूमत को छह महीने के लिए चलने दो लेकिन खान साहब ऐसा नहीं होने दे रहे और यह बिल्कुल भी इम्पोसिबल चीज है कि पाकिस्तान में इमरान खान की मर्जी के खिलाफ हुकूमत बन जाए और वह चंद महीनों से ज्यादा चल जाए यह अब तक की सूरत हाल है दूसरा नारिका एक अहम बात आपसे शेयर करनी थी कि यह आपको पिछली वीडियो में कह चुका हूं यह पैगाम आपको देना था कि हम चार पांच दोस्तों ने इस बात का इरादा कर रखा है कि इस दफा हम जो है वो रमजान रमजान मुबारक आने वाला है उससे पहले हम एक हजार ऐसे खानदान है जिनके घरों तक हम राशन पहुंचाना चाहते हैं एक हजार ऐसे खानदान हैं जिनके घरों तक हम ये राशन पहुंचाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनकी इमदाद हो और रमजान आने को 10 से 12 दिन बाकी हैं और हम चाहते हैं चार पांच दिन के अंदर अंदर हम इन चीजों को क्लियर करके राशन तैयार करें और जो दूर दराज के इलाके हैं जिन लोगों तक ये राशन नहीं पहुंच सकता उन तक हम राशन पहुंचाएं इस सिलसिले में आप मेरी जो ऑडियंस है मैं सुन रही है वो जिस जितना भी अपना हिस्सा डाल सकती है इस कार्य खायर में लाजमी अपना हिस्सा डालिए अपनी इस वीडियो की बायो में मैंने बैंक अकाउंट और अपनी टीम का रबता नंबर भी दे रखा है आप रबता भी कर सकते हैं और अपना इसमें हिस्सा भी डाल सकते हैं चाहे वो एक रुपया हो या एक हजार हो या एक लाख हो तकरीबन हर चीज अल्लाह की के रस्ते में दिया गया एक रुपया भी है वो एक बराबर है असल बात नीयत की होती है अगर आप इस बात की नीयत रखते हैं और हमारे साथ हिस्सा डालना चाहते हैं तो लाजमी इसमें हिस्सा शामिल कीजिए इस वीडियो की बायो में तमाम तरह डिटेल्स दे दी गई है इस वाले से बाकी आप क्या राय रखते हैं जो अभी तक इमरान खान पर जो अटैक हुआ है उनके इमरान खान साहब की मौजूदगी में जो डेला जेल में अटैक हुआ है उस हवाले से आप क्या राय रखते हैं लाजमी कमर बख्शी अपनी राय का इजहार कीजिए अभी कल इतने अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़